বন্ধুরা আজকে আমরা পড়ছি হচ্ছে ধ্বনির পরিবর্তন এই ধ্বনির পরিবর্তন আমরা যখন পড়ছি তখন আমরা সরলপগুলো পড়ছিলাম সরলপের মধ্যে তিনটা ভাগ রয়েছে একটা হচ্ছে আদি সরলপ মধ্য সরলপ অন্ত সরলপ আজকের পার্টটার মধ্যে আমরা পড়ব হচ্ছে অন্ত সরলপ বন্ধুরা আমরা সবাই জানি অন্ত মানে হচ্ছে শেষ আচ্ছা আর সরলপ মানে হচ্ছে এই যে সর যে রয়েছে এটা হচ্ছে স্বরধ্বনি এটা হচ্ছে এটা বলতে আমরা কি বুঝব স্বরধ্বনি আচ্ছা আর লোপ মানে হচ্ছে বাদ বা বাদ যাওয়া বাদ আমরা বলতে পারি চলে যাওয়া তার মানে শেষ থেকে স্বরধ্বনি যখন চলে যায় তখন সেটাকে বলা হয় অন্ত সরল তার মধ্যে এখন দেখব যে শেষ থেকে কি হবে স্বরধ্বনি চলে যায় তো দেখো লেখা রয়েছে চারি থেকে চার এটাকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখতে পারবো যে দেখো এটা শেষে কি রয়েছে তোমরা অনেকেই বলবে এটা শেষে র রয়েছে না এটা শেষে কিন্তু র নেই একটু বানান করো বানান করলেই উত্তরটা পেয়ে যাব আমরা কি বলছি রয় রশ্মিকার এখন দেখো প্রথমে কি বলছি র তারপর কি বলছি রশ্মিকার তার মানে এটা দেখতে মাঝখানে হলেও এটা কিন্তু শেষে তার মানে বলতে যেটা মাঝখানে হবে সেটা মাঝখানে আর শেষে যেটা হবে সেটা শেষে দেখে কখনো বিচার করা যাবে না দেখতে এক রকম হবে বলতে আর এক রকম হবে তো আমরা বলছি কিভাবে সেটা তোমার বোঝাটা অনেক বেশি জরুরি তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে এই রসৈকারটা হচ্ছে শেষে আচ্ছা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু রসৈকারটা নেই আমরা এরকম আর একটা উদাহরণ দেখতে পারি যেমন আমরা বলি প্রায় কিন্তু বলি আজি কিন্তু আবার এখন আমরা চলিত ভাষাটাকে বলি হচ্ছে আজ একইভাবে দেখো একই রকম এই যে শেষে রসৈকার এটা কিন্তু এখন আর এখানে নেই তার মানে শেষ থেকে একটা স্বরধ্বনি চলে গিয়েছে আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারছি রসৈকার এখানেও রসৈকার এখানেও রসৈকার দুটোই কিনে স্বরধ্বনি এখান থেকে এখানেও শেষ থেকে একটা স্বরধ্বনি চলে গিয়েছে এখানেও শেষ থেকে একটা স্বরধ্বনি চলে গিয়েছে তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ অন্ত সরলপ বাক্য বলে এখন যে কথা তোমাকে বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে সরলপ আর সরাগম সরলপ মানে হচ্ছে শেষ থেকে স্বরধ্বনি চলে যাওয়া আর সরাগম মানে হচ্ছে স্বরধ্বনির আশা তাহলে সরলপটা কি একটু লিখে দিই আমি এখানে সরলপটা হচ্ছে সরলপ হল সরলপ সরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া বিপরীত এই কথাকে তুমি যদি উল্টায় বলো যে সরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া সরলোক একই কথা আবার যদি বলো সরাগম বিপরীত প্রক্রিয়া সরলোক একই কথা এখন দেখো এই কথাটা মূলত এই সরলোপের সরলোপ হচ্ছে সরাগম বিপরীত প্রক্রিয়া এই কথাটা বইয়ে লেখা রয়েছে কিন্তু এভাবেই যে আসতে পারে ব্যাপারটা এরকম না ঘুরিয়েও আসতে পারে বলা হতে পারে যে সরাগমের বিপরীত প্রক্রিয়া সরলোক আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আজকে এ পর্যন্তই যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও সেখানে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ